bin Thea, ich studiere Informatik und möchte nächstes Semester meine Bachelorarbeit schreiben. Ich habe aber absolut keine Ahnung, wo ich anfangen soll. Deswegen habe ich mich heute mit unseren beiden Studiendekanen verabredet, damit die hoffentlich ein bisschen Licht ins Dunkel bringen können. Frau Cerroni, Sie hatten sich ja angemeldet wegen eines Themas für eine Bachelorarbeit. Dann schießen Sie mal los mit Ihren Fragen. Wenn ich mir vornehme, eine Bachelorarbeit zu schreiben, wo finde ich denn ein Thema dafür? Ich glaube, die Hauptinformationsquelle sind wahrscheinlich die Webseiten der Fachgebiete und Institute. Da werden die meisten Arbeiten, die gerade angeboten werden, ausgeschrieben. Wenn Sie da einfach mal suchen, da gibt es eine Liste von Themen. Dann gucken Sie mal, ob Sie da was finden, was Ihnen vielleicht zusagen würde. Wobei ich vermute, dass die, äh, die Frage, wo suche ich am besten von Institut, die Institut sehr unterschiedlich ist, ne? weil die Professierenden, die ticken ja alle sehr unterschiedlich. Also äh, an manchen Instituten gibt es noch schwarze Bretter, die vielleicht sogar noch aktueller sind als die Websites. Äh, Aktualität ist generell in, äh, ein gewisses Problem, aber ich glaube, Website sagt einem zumindest immer, welche Doktorandinnen und Doktoranden, an welchen Themen forschen und wo etwas dabei ist, was mich vielleicht interessiert. Und im Zweifel anrufen und nachfragen. Und natürlich ganz wichtig, Sie haben ja vielleicht auch selbst Ideen. Vielleicht sind Sie auf irgendeine Fragestellung gestoßen, irgendein Thema, was Sie interessieren könnte. So was wird auch immer sehr gerne gesehen, wenn Sie sagen, ich würde gerne, ich habe schon Vorstellungen, habe was gelesen, wie auch immer, sprechen Sie jemanden von den Instituten, von den Fachgebieten an und schlagen Sie Ihr Thema vor. Das äh, habe ich schon oft erlebt, dass daraus sehr gute Bachelorarbeiten geworden sind. Jetzt habe ich nun ein Thema gefunden. Schreibe ich da die Kontaktperson einfach an oder muss ich mich da persönlich vorstellen? Wie melde ich mich da am besten? Also grundsätzlich anschreiben ist möglich natürlich. Ähm, es wäre sehr zu empfehlen, dass man das irgendwie in einigermaßen passendem Ton macht. Ne? Also nicht so hey Digga, äh, Thema geil, wann geht's los, ja, sondern irgendwie legen viele, gerade von den äh, Professoren und Professoren, schon Wert darauf, dass, dass sie, wenn sie schriftlich angesprochen werden, dass das eben einfach in der ganz normalen Form geschieht. Ähm, ansonsten würde ich aber auch immer sagen, generell steht in der Regel ein Doktorand als Betreuer drauf. Einfach anrufen und fragen, das Thema hätte sie interessiert, äh, ist das noch zu vergeben? Gibt es vielleicht was Ähnliches? Und dann kommt man eben ins Gespräch. Was nicht zu empfehlen ist, ist einfach nur so eine Blindmail zu schreiben, am besten an fünf Institute parallel oder, oder zehn und zu sagen, ich suche eine Bachelorarbeit, was gibt es denn? Und wenn ich mich nun für ein Thema interessiere, kann ich da vorher noch ein bisschen mehr Informationen sammeln? Wie würde ich das am besten machen? Naja, Sie treffen sich mit den Personen, die für das Thema zuständig sind. Das ist auch wieder, wie Herr Ponik ja eben schon sagte, ganz verschieden in den einzelnen Instituten. Manche, in manchen sprechen sie die Doktoranden direkt an, die das Thema betreuen. In vielen Instituten gibt es auch eine zentrale Person oder vielleicht den Institutsleiter. Ich äh, treffe mich eigentlich mit allen, die eine Arbeit über uns schreiben wollen, zum ersten Mal, das erste Mal wirklich selbst. Und dann reden wir über das Thema. Dann versuchen wir zu erklären, worum es da geht, äh, Fragen zu erläutern, vielleicht auch schon so ein bisschen Erwartungen, in welche Richtung soll das gehen, was soll da vielleicht rauskommen, Literatur, all diese Dinge, die können dann in so einem ersten Einstufungs- oder, naja, das war ich falsch formuliert, in so einem ersten Informationsgespräch geklärt werden. Oft stehen so Literaturhinweise, über die man sich einlesen kann, schon in der Ausschreibung drin. Mhm. Na, aber Ganz wichtig, machen Sie es nicht alles nur per E-Mail, ne? weil in der Regel ist es doch auch so, dass die Chemie stimmen muss. Ne? Wenn Sie sich da irgendwie monatelang mit einem Thema beschäftigen und von jemandem betreut werden, wo Sie irgendwie von, beim ersten dann persönlichen Treffen sagen, was für ein Kotzbrocken, dann haben Sie irgendwas falsch gemacht. Und auch wichtig, Sie müssen sich ja auch nicht sofort für ein Thema entscheiden. Ja? Es gibt ja immer noch eine Möglichkeit, erstmal zu sagen, ich muss mir das jetzt angucken, ich möchte mir das, wird man Ihnen auch anbieten dass Sie eine Woche Zeit haben oder zwei sich, ja, wie soll man sagen, Einlesezeit, sich einfach mal so ein bisschen zu informieren und dann beim nächsten oder vielleicht auch erst beim übernächsten Treffen wird dann tatsächlich das Anmeldeformular erst ausgefüllt. 
Und wenn nun mein Thema feststeht, wie sieht dann der zeitliche Ablauf von der Bachelorarbeit aus? Zu der Bearbeitungszeit in der Elektrotechnik ist das noch Studienbegleitender. Da hat man also in den Studiengängen Elektrotechnik, Energietechnik, Mechatronik sechs Monate sogar Zeit zwischen Anmeldung und Abgabe. Das heißt aber nicht, dass man sechs Monate ausschöpfen sollte. Die meisten tun das, aber das ist natürlich, äh, wie soll man sagen, ja, vielleicht so einem besonderen Enthusiasmus geschuldet. Na, aber es sind auch da nur 360 Stunden studentische Arbeitsleistung. Manche müssen nebenbei jobben, manche haben nebenbei noch Prüfungen, ne? dann ist das irgendwie alles okay. Aber es ist nicht Sinn der Sache, dass, dass die Studierenden da äh, sechs Monate Vollzeit irgendwie dran arbeiten. In der Informatik ist es so, dass die Bearbeitungszeit für eine Bachelorarbeit vier Monate beträgt. Äh, von der Anzahl der Kreditpunkte ist es eigentlich so, dass man sagt, äh, es ist Arbeit für drei Monate, aber man streckt das auf vier Monate, weil man sagt, ja, das ist irgendwie im letzten Studiensemester und ein oder zwei Prüfungen, die sind sicher noch zu absolvieren nebenbei und deswegen verzögert sich das so ein bisschen. Vier Monate Zeit hat man bis zur Abgabe. In dem, in dem Zeitintervall trifft man sich dann regelmäßig mit seiner, ihrer Betreuer, Betreuerin, so, ich sag mal, vielleicht im 14-tägigen Rhythmus oder häufiger, wenn denn nötig oder auch weniger häufig, wenn man das sehr selbstständig macht. Und dann spricht man über ja, anstehende Fragen, zeigt vielleicht mal, was man gemacht hat, äh, bittet um Einschätzung, Rückmeldung, reicht das so, muss das genauer werden. Äh, das, das sind also Dinge, die sich dann so einspielen und... Äh, ebenso in, in regelmäßigen Treffen geklärt werden. Ab und zu kann dann auch mal derjenige hinzukommen oder diejenige, die die Arbeit dann bewertet. Das heißt, äh, Professor oder irgendwie äh, aus einem anderen Fachgebiet oder Postdoc oder wie auch immer. Äh, in vielen Fachgebieten gibt es dann auch so, ein, ja, so eine Präsentation vielleicht mal nach einer Einlesezeit oder zur Mitte äh, der Bearbeitungszeit und dann gibt es da Rückmeldung auch aus der größeren, aus einem größeren Kreis. Vielleicht noch ein paar Aspekte, die mir äh, eingefallen sind. Die erkundigen sich vor Beginn der Arbeit, wie denn so generell die, der organisatorische Ablauf an den einzelnen Instituten ist. Na, bei manchen ist es so, dass es relativ viel Interaktion mit den Professoren gibt. Ich habe aber auch schon gehört, dass es äh, Kollegen, in dem Fall Männer gibt, die sagen, äh, Bachelorarbeiten haben sie überhaupt keine Zeit für. Und da sehen sie als Bachelorarbeiterin denjenigen, der eigentlich ihr Erstprüfer ist, die ganzen vier Monate nicht. Ähm, das kann man mögen, das kann man vielleicht auch schade finden. Ne? Und an den Instituten ist es ganz anders. Ne? Also da sollten sie sich irgendwie mal informieren zuvor. Sie sollten sich auch vor Beginn der Arbeit informieren, ähm, was an Voraussetzungen eigentlich erforderlich ist. Ne? Ob schon erwartet wird, dass man weiß, der Himmel super mit C doppeltot programmieren können muss oder ob das eigentlich etwas ist, was in der Arbeit vielleicht auch erlernt werden soll. Ähm, wenn es Voraussetzungen gibt, sei es fachlich, dass man bestimmte Module am besten bestanden und verstanden haben muss oder sei es irgendwelche Fertigkeiten wie Programmieren ähm, und man die nicht hat, dann kann man natürlich mit, vielleicht mit der Anmeldung noch ein bisschen warten und sich das aneignen. Aber ganz wichtig ist, ähm, Sie müssen sich für ein Thema nicht bewerben. Wenn Sie ein Thema, was ausgeschrieben ist, interessiert und Sie sagen, das will ich machen, dann hat der Professor oder die Professorin eigentlich nicht das Recht zu sagen, mir passt die Nase nicht und äh, das, das will ich nicht. Ne? Ähm, was auch aus Studiendekans Sicht komplett unzulässig ist, ist, dass dann manche Doktoranden, zum Teil auch Professoren, sagen, so jetzt, äh, genau, schick mal Lebenslauf, schick mal Zeugnis oder irgendwie so etwas. Nein. Ne? Es, es gibt Themen, die sind ausgeschrieben und wenn Sie die wählen, dann können Sie die machen. Und da müssen Sie auch keine Prüfungen vorher machen. Mhm. Sie sollten sich aber darüber informieren und auch belehren lassen, was eben an Voraussetzungen erwartet wird. Genau, Stichwort Voraussetzung. Muss ich in einem bestimmten Semester sein, damit ich die Bachelorarbeit anfangen kann oder was muss ich da erfüllt haben? Die eine formale Voraussetzung, die es gibt, ist die, dass man 120 Leistungspunkte bereits äh, er erreicht hat. Und das ist das 
Einzige, was es an Voraussetzungen gibt. Plus das Vorpraktikum, in so der, gefordert. Im anderen, genau, im anderen Bereich das Vorpraktikum, aber ansonsten die 120 Leistungspunkte. Der formale Prozess ist dann der, dass Sie beim Prüfungsamt erst die Zulassung zur Bachelorarbeit beantragen müssen. Und da wird eben geprüft, ob Sie diese Voraussetzungen erfüllen. Wenn ja, dann bekommen Sie so ein Formular, dann ist die erste Seite ausgefüllt vom Prüfungsamt. Mit dem Formular gehen Sie dann zu Ihrem Betreuer und der füllt dann mit Ihnen die andere Seite aus, nämlich äh, das Thema der Arbeit und das Ausgabedatum und dann eben entsprechend daraus sich ergebend das Abgabedatum. Und das schickt dann der Betreuer zurück zum Prüfungsamt. Aber erster Schritt ist wichtig, Sie müssen die Zulassung beantragen. Nachdem Erst- und Zweitprüfer unterschrieben haben, wird es zurückgeschickt. Aber ja, vielleicht auch da noch eine wichtige Sache. Ne? Das eine ist, was kann ich machen? 120 Leistungspunkte sind vier Semester letzten Endes. Ähm, es kann ja sein, dass die Leistungspunkte, die noch fehlen als Prüfungen, gerade so die knackigen Grundlagenfächer sind, ne? vielleicht so die Grundlagen der Elektrotechnik oder so etwas, äh, vor denen man sich erfolgreich gedrückt hat. Und jetzt die Bachelorarbeit zu machen, würde einem erlauben, sich noch ein weiteres Semester erfolgreich zu drücken. Es ist aber natürlich der total falsche Weg. Ne? Also ich empfehle immer nur, die Bachelorarbeit erst dann zu machen, wenn man eigentlich so die knackigen Dinge auf der Habenseite hat, vielleicht noch ein, zwei, drei Fächer über sind, die man dann vielleicht begleitend noch zu absolvieren hat. Aber das sollte es dann auch sein. Gibt es ansonsten irgendwelche Deadlines, bis wann ich die Bachelorarbeit im Laufe meines Bachelorstudiums erledigt haben muss? Na, bis zum Ende des Studiums. <lacht> genau, also in dem Lauf, es gibt keinen Deadline. In der Regel sollte es eigentlich die letzte Leistung oder die letzte Prüfungsleistung sein, ja. Wenn ich meine Fähigkeiten im wissenschaftlichen Arbeiten und im Recherchieren auffrischen möchte, wo kann ich mich da am besten schlau machen? Eine Quelle ist natürlich das Lernrepositorium, was äh, aber auch nicht nur hierzu äh, eigentlich äh, eine gute Quelle, eine gute Informationsquelle ist. Ich bin immer ganz überrascht, äh, wenn äh, Studierende zu mir kommen und äh, sich ein Thema suchen für eine Bachelorarbeit und genau diese Frage stellen ich, und ich die auf das Lernrepositorium hinweise, dass die noch nie was davon gehört haben in ihrem Studium. Also dort findet man eben äh, viele Informationen zu allen möglichen Veranstaltungen aller Bereiche unserer Fakultät und dort gibt es auch einen sehr schönen, sehr ausführlichen Text über das Verfassen von wissenschaftlichen Arbeiten. Darüber hinaus gibt es da auch Hinweise wie wie geht man mit Literatur um? Wie liest man Literatur? Man fängt ja nicht von vorne an zu lesen, versucht alles ganz genau zu verstehen bis zum Ende, sondern man nähert sich so einer Literatur ja in verschiedenen Intensitätsstufen, sage ich mal. All das, dazu gibt es schöne Tipps, die man im Lernrepositorium finden kann. Darüber hinaus natürlich auch immer in den einzelnen Instituten. Ja, ich meine, die, die Bereiche sind ja sehr verschieden, haben ja auch sehr eigene Fachkulturen. Da gibt es dann in den meisten Instituten denke ich auch mal noch eigene Hinweise, eigene kurze Texte, die man dann so als, als, als Tipp mit auf den Weg gibt. Aber das sind so die beiden Quellen, die mir einfallen. Ich weiß nicht, ob da noch was. Wie läuft eine Bachelorarbeit im Lehramtsstudium ab? Ja, da sind die Regelungen ganz anders. Da muss ich ehrlich gesagt erstmal nachgucken. Da gibt es Voraussetzungen 110 Leistungspunkte sowohl in Elektrotechnik als auch in Informatik. Und dann gibt es da auch gewisse Einschränkungen über äh, das Thema, nämlich die Bachelorarbeit muss im Erstfach geschrieben werden. Das ist aber dann, glaube ich, nur für Informatik relevant im FÜBA. Und äh, die Bachelorarbeit ist wesentlich weniger umfangreich. Sie bringt nämlich in Informatik nur zehn Leistungspunkte und wie ich hier lese, ich weiß es selbst nicht, in Elektrotechnik 15 Leistungspunkte, muss also dann auch nach ganz kurzer Zeit Informatik nach zwei Monaten Elektrotechnik auch interessanterweise zwei oder drei Monaten bei experimentellen Arbeiten abgegeben werden. Also das ganze Thema spielt da irgendwie eine kleinere Rolle in diesen Lehramtsstudiengängen. Haben Sie abschließend noch irgendwelche Tipps für mich? Also zwei Dinge, die ich, die ich wichtig finde, ist, ähm, das erste, Zeitmanagement. Zu Beginn der Arbeit überlegen Sie sich schon mal, 
ähm, wann Sie in der Bearbeitungszeit, die Sie machen wollen, ob das jetzt nur die vier Monate sind oder ob Sie sechs Monate ausschöpfen oder je nachdem, äh, was Sie, welchen Schritt Sie bis wann erreicht haben wollen. Ne? Wann wollen Sie irgendwie so mit dem, mit dem Einlesen fertig sein? Ne? Wenn Experimente zu planen sind oder durchzuführen sind, ist natürlich auch ganz wichtig, die rechtzeitig auf den Weg zu bringen, weil da möglicherweise ja noch irgendeine Werkstatt Hardware aufbauen muss. Ne? Also diese Zeitplanung ist ganz wichtig. Und zur Zeitplanung gehört natürlich auch so eine gewisse Vorstellung, wann fange ich denn mal an, ein bisschen was zu Papier zu bringen. Ne? Manche Leute schieben das irgendwie immer weiter vor sich her, ne? bis dann eine Woche vorm Abgabetabin ihnen einfällt, verflucht, sie müssen irgendwie sich noch 30 oder wie viele Seiten auch immer aus den Fingern saugen. Das wird dann natürlich nichts mehr oder es hat eine lausige Qualität. Also eine gute Idee ist auch, um so ein bisschen ins Verschriftlichen zu kommen, dass man, wenn ich die Literaturstudie zum Beispiel gemacht habe, äh, zum Einarbeiten, dass ich da vielleicht schon mal zumindest mal versuche, die in einem Grobentwurf mal zu Papier zu bringen. Dann habe ich irgendwie schon mal zwei, drei, vier Seiten voll. Na, also rechtzeitig mit Schreiben anfangen, Zeitplanung ganz wichtig. Eine zweite wichtige Sache, äh, informieren Sie sich über die Bewertungskriterien. Ja? In der Regel werden Sie ja anstreben, eine ordentliche Note zu kriegen für die Arbeit. Und was da alles mit reinzählt, was da bewertet wird, was erwartet wird, ähm, das guckt man sich besser vorher an, als dass man sich es hinterher ähm, darüber, damit äh, überraschen lässt. Ja, und diese Bewertungskriterien, die werden in der Regel auch sehr transparent und offen gehandhabt, mhm. sollten eigentlich schon zu Beginn der Arbeit auch mit dem Studierenden oder der Studierenden besprochen werden. Ne? Und da werden Sie dann sehen, da sind dann so Dinge wie, ähm, wie strukturiert ist die Vorgehensweise, wie selbstständig ist man, fließen vor allem eigene Ideen ein. Ja? Es geht ja nicht darum, jeden Montagmorgen zum Betreuer zu gehen und zu sagen, sag mir mal, was ich diese Woche zu tun habe, ne? sondern äh, ne? und das alles sauber und fleißig abzuarbeiten, ne? das ist... Das ist nicht hervorragend. Hervorragend ist, wenn ich selbst ein bisschen reflektiere meine Ergebnisse, wenn ich selbst Ideen entwickle, wie ich vielleicht Schwierigkeiten überwinde und ähnliches und ähnliches mehr. Ne? Verschriftlichung, saubere, sauberer Umgang mit Zitaten ist sicherlich auch ein wichtiger Punkt. Bei experimentellen Arbeiten, bei uns Einhalten von Sicherheitsregeln im, im Büro, im, im Labor, natürlich auch eine ganz wichtige Sache. Ne? Inhaltliche Richtigkeit. Zum Schluss, das hängt dann immer so ein bisschen davon ab, äh, bei manchen wird auch der Vortrag mit einbezogen in die Bewertung. Ähm, ja, und wie gesagt, das sollte man sich vorher mal anschauen, was da alles mit reinspielt. Ja, die, viele Fachgebiete haben auch so einen, wie soll ich sagen, so, ein, so eine Tabelle oder sowas, die da ausgefüllt wird, so ein Bewertungsschema. Und äh, das ist, wird auch oft ganz transparent gehandhabt, dass man Ihnen das zeigt, wenn äh, in dem Moment, in dem Sie die Arbeit anmelden, dass Sie einmal mal drüber gucken können, dass man Ihnen das direkt mitgibt. Das, glaube ich, geschieht eher weniger, aber dass man das mit Ihnen mal durchgeht und Ihnen genau sagt, welche Kriterien sind wichtig und in welchen, wie werden die gewichtet letztendlich, was ist besonders wichtig. Das wird am Anfang besprochen. Mhm. Bei theoretischeren Arbeiten, wo ja primär, sag ich mal, die Qualität der schriftlichen Ausarbeitung eben bewertet wird, da ist es eigentlich auch so üblich, dass man zwischendurch mal so eine Art Arbeitsprobe abgibt, dass man also sagt hier, das sind jetzt ähm, irgendwie ein längerer Text, fünf Seiten, acht Seiten oder sowas, vielleicht nicht gerade die Einleitung, weil die nicht so typisch ist, sondern aus so einem zentralen Bereich, dass man die dann mal abgibt und dann dazu wirklich ganz detailliert Rückmeldung bekommt. Also Ihr Betreuer wird nicht Ihre Arbeit alle 14 Tage lesen, alles, was Sie da, äh, was Sie da äh, ihm, ihm dann zeigen oder wozu Sie Fragen haben, denn es soll ja Ihre Arbeit sein. Sie sollen ja nicht eine vom Betreuer fertig korrigierte Arbeit zurückbekommen und die dann abgeben, sondern es soll Ihre Arbeit sein. Das bekommen Sie also natürlich nicht am Schluss nochmal alles gelesen, säuberlich korrigiert zurück, aber zwischendurch mal solche, solche Proben, also nach der Hälfte vielleicht, sag ich mal, der Bearbeitungszeit oder spätestens dann, wenn Sie wirklich richtig im Schreibprozess sind, dann sollten Sie mal danach fragen, wenn es nicht äh, selbst angeboten wird. Ja. Die Geflogenheiten sind sehr unterschiedlich. Ne? Am IAL ist es zum Beispiel so, dass wir den, den Bewertungsbogen mit allen Kriterien zu Beginn der Arbeit den Studierenden aushändigen mhm. und dass die den dann nutzen, um 
nach der Abgabe der Arbeit so eine Selbsteinschätzung zu diesen einzelnen Punkten vorzunehmen. Und bei der Notendurchsprache wird dann die Selbsteinschätzung des Studierenden neben die äh, des Professors und äh, der Betreuerin gelegt. Und dann hat man irgendwie ein interessantes Gespräch darüber, an welchen Stellen Fremdbild und Selbstbild gut übereinstimmen und an welchen Stellen das erstaunliche Abweichungen gibt und worauf die zurückzuführen sind. Das bringt dann auch natürlich gerade Bachelorarbeiter weiter, deswegen machen wir das so ausführlich, weil irgendwann hat man ja auch eine Masterarbeit zu schreiben und wenn man je genauer man weiß, wie die Bewertung der Bachelorarbeit zustande gekommen ist und an welchen Stellen man besser werden kann, ja, umso besser dann für den Master. Dann herzlichen Dank für Ihre Zeit. Ja, Ihnen vielen Dank für Ihr Interesse und vor allen Dingen viel Erfolg bei der Bachelorarbeit.